Good morning， 大家好啊！今天我们就要正式开启我们的环岛之旅了。第一站我们将去宜兰，然后我们会到花莲。<笑>台东，台东，屏东，台中。哎呀妈呀，这一早上就忘词儿，主要是没有方向感，不知道是就是哪一个顺下来是哪一个。哎，大家理解意思就行了。行，我们就这吧。第一站，宜兰。来嘛，去宜兰之前必须要先买一个老一季蟹壳黄。炭烤烧饼，好香啊！西壳黄、糖心酥饼，还有一只嘛，葱烧饼，西壳黄。呃，葱烧饼没有是吗？葱烧饼没有，那就要两个蟹壳黄，然后一个糖心酥饼，一个黑芝麻糖饼就好。谢谢，谢谢。这老一季的这个蟹壳黄烧饼，我刚才看了一下，就这么小，然后我觉得可能不太够，我再去补两个。刚才我去老一季买这个烧饼啊，我看大家都在排队等那个葱烧。葱葱香烧饼吧，然后我就没有排队，我买了四个蟹壳黄，两个糖心，两个芝麻馅的。我本来是买了减半的，但是我一看这小烧饼，这么小一个，我就又去 double 了一下，尝一下这个蟹壳黄，这是他们的招牌。哇，好香啊！特别是有肉。蟹黄里面是有蟹黄吗？我没有看到蟹黄，但是我尝到了，嗯，葱肉吧，葱油油酥的味道，好好香。可以蟹壳黄，它里面是有蟹的吗？还是它就是只是叫蟹壳黄？不知道，问问大家伙呗。这里面我能尝出来有油油酥，还有那个葱，还有一点这个咸的，这是什么？它好香，它是现做的。我看那几个阿姨，嗯，还有在做那个葱香饼的那个，都在做，特别香。这个它它是好像是有那个呃，它是那种烤的吧？是不是？应该是。它是有一个大桶在烤，好吃好吃，特别香。它就在那个金丰卤肉饭旁边。这样我去宜兰的路上就可以吃吃喝喝了，就不孤单了。有这几个饼陪着我。尝尝这个，这是什么甜的吧？这个是，这应该是芝麻的。那豆沙应该是甜的。我没有看到豆沙的。是吗？嗯。还是枣枣枣泥啊？嗯嗯。还是没有枣泥。嗯嗯嗯，是、嗯嗯、芝麻的。啊，黑芝麻，黑芝麻，黑芝麻。那个黑芝麻，黑芝麻的好吃。好好好，我觉得还是这个蟹壳黄的最好吃。它是咸口的，我今天要多吃一点。我待会儿路上我要把这几个饼全吃了。因为我们到宜兰的第一站就要去格马兰酒厂品酒。老一季的蟹壳黄，我买了四个，我吃了仨，太好吃了，太香了，现做的，热乎乎的，特别特别香。但是那个糖饼我就吃了一口，我觉得没有很惊艳。那个芝麻的还挺好的，芝麻的我吃了一个。但这个蟹壳黄太好吃了，大家都我看大家都在排那个葱香饼，是叫葱香饼吗？嗯，葱烧饼那个应该也特别好吃。那个就是什么都没有呗，就是就是葱原味呗，等于是。我们又来到了上次说的那条永远都走不完的超长隧道。要特别分享一下大家在留言板对于这条隧道的科普小知识。这条隧道叫雪山隧道，全长十三公里，贯穿整个雪山山脉。一九九一年开始动工，原本计划在一九九八年完工，却因为极度恶劣的地质环境，整个工程整整延后八年，直到二零零六年才完工。在挖掘过程中，不仅要面对硬度比钢还高的四棱砂岩地层，六处地震带断层
、九十八处简裂带及三十六处地下涌泉，还遭遇过数次挖断地下水脉、造成大淹水等前所未有的困难，共发生过六十三次岩盘崩落，全断面钻掘机曾二十六度受困。这个泡在水里长大的隧道是上千名日夜赶工的工程人员的心血，很多由于经常回不了家，造成家庭破碎，还有因为工作环境压力等因素，造成了终身健康疾病。水山隧道工程的部分共有十三位工作人员殉职。在此，希望可以向世界各地无数为了时代进步、社会发展默默付出心血。劳动甚至生命的工程人员，呈上我们最高的敬意。我们现在到了宜兰的苏澳烟波大饭店，然后呢，这个地方呢，它是有天然的温泉哦。这个房间里面就有自己的这个泡泡汤的池子，然后它这个池子上面写着温泉、冷泉，然后这有一个介绍，给大家念一下：世界级享受，黄金双泉。来自地层深处的脉动，是苏澳四季双泉馆的得天独厚的泉源。哦，不但同时拥有珍贵的冷泉和温泉，而且富含铁质、泉色橙黄金亮，浸泡的同时，有如被流动的黄金拥抱，堪称黄金双泉，与意大利西西里岛为。世界唯二的冷泉源，从地底冒出，是纯正的碳酸泉，更富含超过温泉三倍的铁质，色泽金黄，是独一无二的铁质冷泉，补铁。然后这个酒店可有意思了，有一个这个东西，我刚才一进来，我以为这是个啥呀？这是个什么东西？这么大一个。然后一看这边写着“避难器具”，这是啥呀？这是要把人调出去吗？这这这这这，不懂，好神奇！这就是个人人人力千斤顶，是吧？这是个就感觉像个避什么难呀？我也不知道避什么难呀，咱也不知道他是避啥难呀。哦，他就让你让你从，他让你那个啥。哦，它是让你掉下去，就是跳出去的时候不摔不摔不摔不摔了，它能把你慢慢放下去，是吗？你我觉得是，我我也不知道。这个底这个底下这个这个小河流应该就是它那个铁质泉，天然的那个铁质泉，因为你看它红红黄黄的，应该就是这个天然的铁质的温泉源。
十年，现在变成小黄人了。<笑>嗯，这个会补铁的，这个金汤，金汤对我对我有什么好处？这不补铁补血吗？舒服，这么好的金汤葡萄更待何时？正好今天挺累的。